Asalamu alaikum mtazamaji wa ITV Super Brand Africa Mashariki. Karibu katika ripoti maalum kutoka hapa ITV ikiwa ni sehemu ya pili na ya mwisho tukiangazia safari ya kuelekea katika kilele cha Mlima Kilimanjaro, safari ambayo imepewa jina la Twenzetu Kileleni na hii ni safari ambayo huandaliwa na kampuni ya utalii ya Zara ambapo hii ni mwaka wa pili sasa wanafanya na kila mwaka mwaka huwa wanafanya kwa maana tarehe tisa Desemba watu huwa wanakuwa katika kilele cha Mlima Kilimanjaro ambacho kinafanyika pale ni kupeleka bendera ya taifa na mambo mengineyo mengi ambapo kwa mwaka huu mbali ya kupeleka bendera ya taifa ikiwa kama ni sehemu ya kusherekea miaka sitini na moja ya uhuru wa Tanzania bara lakini pia tulikuwa tukimuunga mkono rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Sulu Hassan kupitia filamu yake ya The Royal Tour lakini pia tumekuwa tukihakikisha swala zima la utunzaji wa mazingira linazingatiwa ndio maana kabla ya kuanza kupanda mlima tulipanda miti mbali mbali pia kama hiyo itoshi waswahili tunapanda ama tumepanda katika kilele cha mlima Kilimanjaro na bendera ama ishara ya kupeleka Kiswahili katika kilele cha mlima Kilimanjaro ili Kiswahili kiweze kuangaza uh, nchini Tanzania nje mipaka Tanzania nje ya Afrika na duniani kwa ujumla kwani licha ya kuwa tarehe saba mwezi wa saba ni siku ya Kiswahili duniani lakini bado waswahili tumeona kuna kila sababu ya kukipeleka Kiswahili juu kabisa katika kilele cha mlima Kilimanjaro mlima mrefu kuliko yote barani Afrika Mbali na hayo yote uh, tumepeleka bendera ya ITV na Radio One na kupepea vilivyo juu kabisa ya kilele cha mlima Kilimanjaro. Hii ikiwa inaashiria kwamba ITV Radio One inaendelea kuangaza dunia na kuwajuza wasikilizaji ama watazamaji kila ambacho kinaendelea na taarifa zake zinafanywa uchunguzi na utafiti wa kina na unapata kuzitazama kwa namna moja ama nyingine ama unapata kuzisikiliza. Kongole kwao kampuni ya Zara ambao wamefanikisha sisi kufika katika kilele cha mlima Kilimanjaro na hii leo tutakuleta ripoti hii iko imesamia vizuri kabisa bila kusahau tanapa na kinapa alikuwa ndalia na kukuletea makala haya kwa siku hii ya leo mimi ni Maulidi Kambaya na hii ni ITV Super Brand Afrika Mashariki tafadhali makinika nami mpaka tamati ya makala haya kwani kuna mengi ambayo utaona ni siku ya pili asubuhi na mapema kumepambazuka wapandaji mlima wakitoka katika mahema walimolala tayari kabisa kwa safari ya kuelekea kituo cha pili cha Horombo. Lakini kabla ya yote hayo swala la usafi ni jambo la msingi. Huduma ya maji ya moto inatolewa. Kutokana na hali ya baridi iliyopo kituoni hapa, swala la kukoga linakuwa ni mtihani kwa ajili ya afya yako. Hivyo wageni wanashauriwa kujisafisha sehemu muhimu za miili yao. Na vibeseni hivi unavyoviona vina maji ya moto maalum kwa ajili ya kujiweka safi. Ah <laughs> uh, hapa watu waoge kutogimana hali ya hewa. Hali ya hewa ni ya baridi. Mm-hmm. Hivyo ukioga inawezekana ukapatwa na tatizo la ugonjwa wa baridi kwa mfano kwenye mapafu. Mm-hmm. Kwa hivyo hapo unatakiwa upate maji kidogo ya baridi ya moto ya vuguvugu. Mm-hmm. Uchukue taulo lako dogo liloweke pale kwenye maji, upige sabuni, mm-hmm. uji dust. Mm-hmm. Hivyo ndivyo tunavyofanya. Maeneo muhimu. Maeneo muhimu kwa mfano. Kwa hapa huku eh. katikati ya miguu mm-hmm. na hata chini ya miguu vile vile kwenye mm-hmm. vidole unaweza kutast. Mm-hmm. <laughs> safari ya kutoka hapa inaelekea kutoka kufuata kituo gani? Uh, safari kituo kinachofuata hapa kinaitwa Horombo. Horombo. Okay. Horombo katika safari hii uh, mpanda mlima anatakiwa ajipange kwa vitu gani? Au uh, ajiandaeje? Kwa safari hii mpanda mlima anatakiwa ajiandae inategemeana na hali ya hewa. Kwa mfano hali ya hewa inavyoonekana sasa hivi kuna jua. Mm. Kwa hivyo maandalizi hayana tofauti na jana unavaa kama unavyoniona unavaa trouser yako nyepesi. Mm. Unavaa na t-shirt. Mm. Patagonia yako kama hii unaweza ukaiweka kwenye begi lako la nyuma. Mm. Kutokana kwamba hali ya hewa itabiriki muda wote hali ya hewa inaweza kubadilika. 
Hivyo basi pale hali hiyo inapobadilika unakuwa na nguo yako ya mvua unaweka begi lako chini unachukua ile nguo ya mvua unavaa kama ni trouser kama ni jacket mm. tunaendelea na safari Kofia kama hii ni muhimu wakati kuna baridi lakini wakati wajua vile vile unaweza ukavaa cap mm. ndio au unaweza kutembea vile vile kama ni lindi. Shughuli za hapa na pale zinaendelea huku waliokuwa tayari kujiweka safi lakini pia kujiandaa wakitoka kuelekea kwenye chai wakati huo huo wadau wa lugha ya Kiswahili nao wakiendelea kuhanikiza kwa nyimbo na tambo za hapa na pale kuhusiana na lugha ya Kiswahili na taifa lao kwa ujumla na pana mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa na pana mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa na pana Faustin Chombo ni kiongozi wa wapanda mlima Kilimanjaro kutoka kampuni ya utalii ya Zara anazungumziaje safari kutoka kituo cha kwanza na kuelekea kituo cha pili ni umbali wa kilomita moja ambayo itatugalimu sisi masaa sita mpaka saba kutoka hapa kufika Horombe. Mm-hmm. Nini ambacho wanapaswa kufanya? Kwa hawa ambao wanapanda mlima sasa kutoka kituo hiki kwenda kituo kinachofuata. Utaratibu wetu ni ule ule tu kutembea polepole kwa sababu kupanda mlima Kilimanjaro sio mashindano. Kwa hiyo tumeshawashauri kwamba wafuate utaratibu ambao sisi tumewapangia wa kutembea polepole kunywa maji kwa wingi kwa na vyakula vyao vya ziada kama vile biskuti chocolate na sisi tumeandaa lunch ya kutosha tutakapofika nusu njia tutawapatia lunch maji ya kunywa ya kutosha basi kazi inaendelea maelekezo ya jumla yanatolewa na viongozi kabla ya kuanza safari kuelekea kituo cha pili cha Horombo hali ya furaha na bashasha imerejea tena asubuhi hii ya leo ukisikia unaona sikia kama maji sitaki kunywa Mbona sikia kama kichefu chefu? Mbona sikia kama kichwa? Mbona sikia kama mlenka? Mbona kama kama mzigo? Sababu changamoto kubwa ilikuwa ni kwa mazoezi ya jana hii yote tumeshaizoea sasa. Hii backpack tumeshaizoea. Leo tutakuwa very happy. Lakini ukisikia dalili yote usubiri mpaka umeshindwa. Sema ili tukusaidie, jirani yako atukusaidie, madaktari watajipanga. Leo hii bwana mapanga. Wako atakuwa kwa chini, watakuwa kwa juu na wale wa katikati. Ukiwa atikivi yule ambaye atadondoka pale popote, msaidizi wake mmsaidie yote yule. Sio lazima wegaje hata wewe. Unampa ile first aid kama toa paki lala pale unakagua vitu vyake je vimekaza sana viko loose ambavyo vinamsaidia kwa sababu hali yao inakuwa mbaya usimvue nguo jaribu kuona kati ya namna gani tutamsaidia apate joto zaidi alafu kunywa maji ukiona anazidi zaidi wakati unamwambia mwingine mwite yule daktari aje unafanyia hata ile ile mouth mouth station kwa moja bendera tunaopanda kule juu kwa sababu kule kelele inatutaka sana inawezekana usipate nafasi ya kuibeba hii bendera ukapiga nayo picha kwa hiyo tunakutembea hivi wewe ibebe Selfie tumia mwenzio kama ana mimi nilikuwa sehemu ya kupandisha hii bendera siku ya tunaadhimisha miaka 61 ya uhuru. Siwachie tu wale wanajeshi wangu wala pana hata na wewe chukua tembea tu mbili tatu ikabizi mwingine tunaendelea hivyo tunaenda. Lengo yote sisi tuifike hivyo. Kwa sababu siku ile sisi ya mbili hatutafika pale tukae pamoja hivi kwa sababu ya hali ya kule basi sasa hivi naupanda leo kesho kuta tutakuanza kwenda shika shika mpiga picha tutatuma hiyo historia itakuwa inabakia vile tulikuwa. Tunafuata mtazamaji kwa sasa ndio mwongozaji wa watalii ndio wanakusanya hawa wapanda mlima kuwapa utaratibu wa kutoka kituo hiki cha Mandara kuelekea katika kituo cha Horombo ambacho ni kituo cha pili Ah, 
Mimi naitwa Ali Jabir Mwadini, balozi wa Tanzania Saudi Arabia. Uh, Hayo mheshimiwa balozi uh, siku ya pili mianza hiyo namna hii tukatafuta kituo cha pili pia kituo cha Horombo. Ndio. Uh, nini ambacho unaweza kuambia wa Tanzania? Ah uh, na waambia kila mwenye uwezo asiache kabisa kabisa kuja kute, eh, kupanda mlima wa Kilimanjaro. Mm-hmm. Ni ni zoezi zuri sana kiakili na kimwili lakini pia uh, kama wa Tanzania huo itakuwa ni mchango wetu katika kutangaza huu mlima ambao ni wa kipekee kabisa barani Afrika na duniani kwa ujumla. Jana safari ilikuwa namna gani kutoka kule Marangu kuja mpaka hata kituo cha kwanza? Bari, safari ilikuwa mwanana kabisa. Watu walikuwa na ari sana na nguvu kabisa na watu takriban naamini wote wamefika salama katika kituo cha pili cha kwanza hakukuwa na matatizo yote na Mungu alitubariki hakukuwa na mvua mm. hali ya hewa ilikuwa nzuri binafsi nilivutiwa sana na mandhari ya njia tuliyopita Wapagazi kutoka kampuni ya Zara ni watu muhimu sana. Miongoni mwa majukumu yao ya kila siku ni kuhakikisha mizigo inafika kwa wakati na kwa usalama bila kupotea hata kitu kimoja ndani ya mzigo wa mgeni. Utaratibu wa kazi zao wao huwa wa mwisho kutoka kituoni lakini ni wa kwanza kufika kituo kinachofuata. Wanahakikisha mizigo yako yote wanaifunga vizuri hata ikitokea mvua imenyesha. Mizigo yako endelea kuwa salama lakini pia wanahakikisha wanafika mapema zaidi ili kuandalia mazingira yanayofaa pindi ukifika kituo kinachofuata wanatambua kwamba ukifika utakuwa una hali ya uchovu kwa namna moja ama nyingine hivyo si busara kufika na kuanza kuhangaika kwa jambo moja ama jambo jingine tazama namna wanavyopita wakati baadhi ya wageni wa kawaida wakisikilizia maumivu ya kupanda mlima wao wanakwenda kwa mwendo wa haraka kama wahenga walinena kweli kwamba chanda chema huvikwa pete bila shaka ndugu zetu hawa wanapaswa kabisa kutuzwa kwa ni kazi wanaofanya ni kubwa babu kwema mambo yanaenda eh unapanda na msosi hapa Eh muhimu sana. Muhimu sana. Ya walikuwa wao wafike mapema. Umezaliwa mwaka gani? 61 cha Eh jina lako nani? William Mela. Kazi umeanza na muda gani? Kazi na miaka 35. 35. Ndio. Kuna wajukuu wote ambao marithisha kazi? Eh wako wako. Wangapi? Wako watatu. Watatu. Ndio. Unajisikia haje? Najisikia vizuri. Ehe. Eh hamna shida. Mm. Kila nikipanda mlima na vizuri. Hata hivi pia nasema sio ndio na mzee tu tunapanda mlima. Aha. Haina shaka. Asante sana. Asante sana. Eh msosi sana. Sio njaa. Sio kaanguka. Eh hamna kuanguka. Eh twende kazi. Kazi kazi. Eh. Tuko vizuri. Lazima iishe hii. Hadi kilele. Eh safi. Safi sana. Uh, kama ambavyo naona mizigo mikubwa kabisa hiyo inakwenda uh, inapelekwa namba na njia kama ambao umeona. Jabani kwema? Kwema. Naona kazi naenda. E, lazima mzigo ufike mapema. E, sawa sawa, mchaka mchaka. E, sawa sawa. Adana, uh, unaona mtazamaji uh, kile ambacho kinaendelea hapo uh, ndugu zetu hao wanapanda. Uh, lakini pia dada anakuja hapa udala ya bitu zungumze naye muda mrefu mdogo mdogo na kia anakwenda anakwenda mdogo mdogo lakini anakwenda hakati tamaa hata kama watu watampita wanakwambia haya sio mashindano dada habari za saizi kwanza salamu hongera unakaribia kufika kituo cha pili cha uh, horombo asante unaitwa dada nani martina 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 mapunda uh, unatokea mkoa gani na tanga unatokea tanga ehe uh-huh. unajisikia mpaka hapo ulipo unajisikiaje ah, vizuri sana ehe uh-huh. Unajua tutaku kuja kupanda mlima. <laughs> Una kipi cha kuambia wanawake wengine ambao wanaona kwamba hii kazi bwana waacha hapa ndio tunaume. Kazi sio ngumu kweli. Mm. Kila kitu tunatakiwa ujaribu. Mm. Kwa hiyo ukijaribu unaweza. Mm. Mimi mwanamke na nimeweza. Na umejipanga kufika kituo gani? Ah mpaka kileleni. Kwa hiyo mpaka kileweke. Mdogo mdogo. Haina mashindano. Waacha wakupite. <laughs> Utafika tu. Utafika. <laughs> Haina shaka. <laughs> na mdada huyo akamwambia bwana yeye amejipanga kufika na atafika. <laughs> Na kama ambavyo unamuona anakwenda mdogo mdogo. Uko kama umechoka hivi. Au kama mtu anakwenda kwa mwendo wake. Eh, hamna kushindana. Mdogo mdogo. Pole pole. Safari ni nzuri kwa kweli. Mm. 
eh, ukilinganisha jana na leo mm. naona kidogo leo kuna kamlima kidogo <laughs> lakini hapo kilichobakia hiki eh, tunaelekea kukamilisha siku ya pili lakini tutafika Uh-huh. Unazungumzaje uh, huduma ambazo zara ambazo umezitoa kwa sababu watu ni wengi lakini ukitazama watu ambao watu wa msaada katikati humu. Kweli napenda sana kuwapongeza kampuni ya Zara. Mm. Kwa kweli wajitahidi sana kila lile hitaji ambalo tunahitajika kulipata. Tumelipata kwa wakati. Watu ni wengi. Kuna idadi ya watu kama 200. 210. 210. Mm. Lakini kila mtu anapata huduma kwa wakati. Mm. Kwa kweli huku njiani msaada tunaopata ni mkubwa sana. Kiwa na shida yote unasaidiwa na tunakwenda vizuri. Kwa kweli kwa kifupi tuseme kwa mazara wako vizuri vizuri sana. Katika msafara wako kutoka Tanga ukiwa kama meneja, umeambatana na watu wangapi? Kutoka Tanga nimeambatana na watu wawili. Mm. Na dada mmoja hapa amekupita anaitwa Martina mm. Mapunda mm. na Samson Mwano. Mm. E, na wote wako vizuri. Wako vizuri. Wako vizuri. Au, wa, na na hawakai mbali na meneja. Hawakai mbali na meneja. Au ni maelekezo kama ukikaa mbali ukirudi kule. Unaweza ukachezia memo. Hapana, wako vizuri, wako vizuri. Eh. Wako vizuri pamoja na meneja wao. Ah. Ndio ndio. Tanzania kuhusiana na kupanda katika mlima Kilimanjaro lakini pia kwenda katika vivutio mbalimbali ambavyo uko navyo chini. Kwa kweli mimi ni ni nitoe wito kwa watanzania wenzangu kwamba huu ni utalii wa ndani. Wanakuja watu kutoka Itali, kutoka Marekani, kwa ajili tumekwenda na wazungu, tumekuwa na wazungu. Mm. Wajerumani tuko nao hapa. Wamekuja kutoka Ujerumani kwa ajili ya kupanda mlima. Sisi tuliokuwa hapo ndani, eh? Jana tumeambiwa pale na mwenyekiti wa bodi ya Tanapa. Mm. Generali Msafu wa Itara kwamba ni asilimia tano tu ya Tanzania mwaka jana 21 mm. sasa hiyo ni idadi ndogo hiyo ni idadi ndogo kwa kweli mimi nitoe rai tu kwa Tanzania wazangu wa pende kutembelea vivutio kama hivi ya utalii wa ndani bado lina nguvu ya kutosha mm. na tuko njiani kuelekea ulombo tuna nguvu ya kutosha tunataka kufikisha bendera hii kileleni na inshallah kwa nguvu za Mwenyezi Mungu itafika twenzetu kileleni twenzetu kileleni kamba ni hapo Safari inaendelea hapo tutatafuta kituo cha pili kituo cha Horombo. Hiki ni se, hii ni sehemu ya kupumzika ambayo katikati kutoka kule tupotoka uh, Mandara na Horombo katikati hapa pametengwa uh, kwa ajili ya watu kupata chakula, watu wanapata maji, uh, kuna chai kwa hapa unaipata. Eneo hili wenyewe wanaita picnic. Kama hapo naona kundi la kwanza na la pili ambao wao walitangulia tayari umeshafika, waendelea kupata chakula na wengine tayari umeshaanza kunyanyuka wale kule. Bendera ile iko tayari inaondoka na wengine hao nao wanaunga wanaondoka. Eh brother eh mambo yanakuwaje? Salama kabisa. Unazungumza na ITV. Eh tuambie kwanza jina lako ni nani? Mimi naitwa Dr. Nicholas Shombe ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la taifa la maendeleo. Shirika la taifa la maendeleo na haya anasema maendeleo. Yes. Uh, kituo cha kwanza tumekimaliza. Yeah. Tunatafuta kituo cha pili sasa. Yeah. Hapa tunatafuta Horombo. Yeah. Tumefika hapa usina biashara kwa shapa chakula. Yeah. Uh, maji yako ushaongeza ya kutosha. Tunanyoka tunatafuta kituo cha pili. Una lipi la kuzungumza? Uh, tunaenda kusherekea miaka moja ya uhuru wa taifa letu. Na uh, wa Tanzania ambao tuko kwenye hii tua tumeamua kwamba tutapeleka bendera kileleni na tarehe tisa tutaipeperusha kileleni naamini wote hapa tunafika ni imekuwa ni safari ambayo ni amezi na tungeshauri pia Tanzania wengine wote wajaribu kuchukua nafasi kama hii pia waweze kupanda na sisi kwa mwaka ujao asante muhimu ni ukumilifu ndio tunaambiwa muda wote tutuvumilie usalama upo na wada vijana ndugu zetu wa usalama mjipande vizuri baka nafika wao ni watu wani nani Julia Sigariga ndugu zetu wa usalama tuko nao e, kwa mna ambacho yalibika umeona kuna huduma ya kwanza pale kwa kila kitu kimezingatiwa huko ndani huduma zote muhimu zinazingatiwa eh, eh, msingi endelea kuwa nasi mpaka tamati pale katika kilele cha uhuru katika mlima huu wa Kilimanjaro mimi ni Maulid Kambaye miongoni mwa wapagazi waliojipa jina la wagumu kuna vijana kuna wanawake na watu wazima mwamba huyu hapa huyu mwamba huyu hapa huyu Samoja hapo uhuru. Hawaelewi. <laughs> Hatimaye tumewasili salama kituo cha pili cha Horombo. 
hali ya hewa imebadilika kadi safari inavyozidi kusogelea kilele cha mlima Kilimanjaro basi ndivyo na hali ya hewa nayo inabadilika Baridi lililokuwepo katika kituo cha Mandara ni tofauti kabisa na baridi la hapa Horombo. Kwani hata namna ya upumuaji kidogo kuna utofauti na hii inatokana na kuwa tumezidi kusogea kwenye mwinuko kama walivyotujuza wataalamu hapo awali. Lakini hali zote hizo za mabadiliko ya hali ya hewa viongozi wa msafara huwa wanatoa taarifa mapema na kuandaa kisaikolojia na namna ya ukabiliana na hali hiyo kubwa zaidi wakisisitiza unywaji wa maji. Na mtazamaji wa TV kumekucha. Siku ya tatu hii leo. Usishangae. Tuanza kuema kuanzia hapa ni kutokana na kwamba mazingira yameshabadilika. Kulikuwa tuo ni huku. Sehemu moja inaitwa zebra. Ni eneo ambalo kuna mwinuko ambao tunakwenda ili kuweza kuona namna gani tunaweza tukaizoea hali ya hewa tauli tena hapa leo kesho ndipo tutatafuta kituo cha tatu. Mimi ni maudi kama yako ambavyo unaona wengi wameshatoka wengi waendelea kutoka. Na mimi natoka na kwenda kufuata maelekezo ambayo tutapewa kwa namna ya kuelekea. Hali baridi imeshamiri katika kituo hiki cha Horombo. Barafu inashuhudiwa juu ya mahema majira ya asubuhi. Mimea pia imegandwa na barafu. Hakika ni jambo la kufurahisha kwa wapanda mlima mwaka huu kama si kustaajabishwa kwani wengi wao barafu la namna hii wamezoea kuliona ndani ya majokofu ama katika taarifa za habari lakini hii leo wanashuhudia wao wenyewe. Nini tatizo? Maisha unaona zao vya groves. Yana pimikozo sijavaa yani inawa kama watu. Sio mchezo. Ana minitwa Weston Pangula. Kipa mjini natumia MC kipangula. Mm. MC Rishaji. Mhm. Mm Nimekuja nimeungana na wenzangu kwenye hii twenzetu kileleni mm. kuja kujionea mbaki wana sikia tu mm. Kilimanjaro na pita na nakuja. Kabla hujafika Kilimanjaro ambacho tumejionea. Leo nimeojiona mwenyewe. Ehe. Uh -huh. Ah se. Huku si kwa kuacha kuja. Mm. Kwa mtu yote ambaye anaona yeye ni mtanzania sio wazungu wa, wa mwadisi aje mwenyewe hasa na watu ambao ni mkoa wao wachaga yeah. waje wajione vitu vyao wenyewe huku huku ni balaa ni utamaduni kuli kweli eh, kuna vitu vivutio vingi tumekutana vitu vingi ambavyo hatujai kuviona tumekutana navyo na bado tutaviona tunaambiwa mm. kwa tuko hapa Orombo eh wewe unakwaje na daftari wako nini ambacho unakifanya niko na daftari hili naorodhesha majina ya wageni wote mm. na taasisi walizotokea ili tuweze kujua tupate kamili I mean, idadi kamili ya wageni wote mimi je naandika hapa andika hapa maulidi kambaya salamu kwema siku ya leo ni siku muhimu sana ndio maana tumeamua ku, ku, ku stay hapa japokuwa hatuta stay hapa moja kwa moja tutaenda kwa climatize lakini Tungependa kujua kwa yoyote mwenye upungufu wa kitu chochote kwa ajili ya utayari wa kupanda mlima. Kwa yoyote. Iwe ni gloves, iwe ni walking stick, iwe ni sunglass. Umejisikia nguo ulionayo haitoshi? Ni vema tujue sasa hivi. Baada ya hapo hatutakuelewa. Nirudie jamani simekaa sawa? Ndio. Nimeandaa timu ya vijana wangu kupitia kila mpandaji <laughs> ajiridhishe na mahitaji alionayo tuliokuwa tumempangia akiona yamepungua aseme mapema kabla hatujaibadilisha siku na ni vema tukapata hayo mahitaji sasa hivi ili tuweze kuyaagiza kutoka mjini ili kwenye majira ya saa nane mpaka saa tisa mahitaji hayo yamefika Tazaji wa ICP tuliwaambia kwamba tunakuja katika ile sehemu ya kuzoea mazingira kuzoea hali ya hewa kwa namna gani ya tukipanda kule tukipanda vizuri na kule awali kabisa tuliambiwa sio kwamba tutakuja tutakuja sema kwa jukana kama zipo hii ni bendera taifa ambayo tarehe 9 tutaipandisha katika kilele cha mlima Kilimanjaro ikiwa ni miaka na moja wa uhuru wa Tanganyika ama Tanzania bara nyuma unachokuta sema wanaita zebra Nataka kutazama namna ilivyo utakubaliana nami kwamba pale ni zebra. Sawa? Hii ni ITV Super Bandafrika Mashariki. 
lakini maumatamu haya yanapatikana katika nchi ya mani, nchi tulivu, nchi ya Tanzania. Popote pale hutopata duniani. Lazima hapa mama Tanzania, mama wa mani upendo na mshikamano. Tanzania hoye! Hoye! Safari ya kutoka Horombo kuelekea Kibo inaanza namna hii. Baada ya melekezo na maelezo ya hapa na pale, sasa wapanda mlima wanaondoka kuelekea kituo cha Kibo. Tutaenda vile vitumeenda jana tutakuwa ili, ili kurizevu nguvu tunafahamu ili tutunze nguvu ya kupanda juu zaidi na tutatembea vile vile tusitembee kwa nguvu sana kwa sababu hiyo nguvu tunahitaji. Inawezekana wewe unayo ziada sana kitu utahitaji ili kusaidia sisi wengine ambao tunazo. Tunaweza tunoka kule wewe mwenye nguvu sana tutusaidia kutubeba sisi sasa ili uitunze basi tutakuwa tutakuwa kama tumeenda jana rock zebra rock na leo tutaenda hivi hivyo taratibu mdogo mdogo tunaenda tunaenda kutunafurahia maisha tunafurahia mlima e, unaongea na jina lako kwa sauti ya chini chini ukiongea kwa sauti nyingi sana unatumia nguvu ambayo tunahitaji kule juu pia ukifika kibo tutapewa maelekezo mengine lakini ni imani yangu sote unless kama kuna majeruhi wa dharura sasa hivi aseme mimi hapa kila mmoja na kile ambacho anapaswa kuwa nacho usisahau chocolate yako usisahau maji yako kwako usisahau karanga korosho zako ukizani zinazidi uzito chocolate mimi nabeba korosho anabeba chombo uh, karanga karanga zile mpe jirani yako sisi sisi ndio sisi hao sisi ndio sisi sisi ndio sisi hao sisi ndio sisi toka marangu ndio sisi hadi keleni ndio sisi sisi ndio sisi Dio sisi kutoka Horongo dio sisi kupitia Kibo dio sisi hadi dio sisi Wapagazi wamekuwa katika pilika pilika kuhakikisha kwamba wanatoa msaada ule ambao unahitajika ili kufika katika kila kituo na hapa tumefika katika kituo cha Kibo kituo ambacho hakika baridi linaoshuhudiwa hapa ni tofauti kabisa na baridi ambalo lilishuhudiwa katika kituo cha Horombo na hali ya hewa nayo imebadilika. Tuwasikilize viongozi wanazungumza nini katika safari hii ya kuja hapa katika kituo hiki cha Kibo. Kwani ni, ni washukuru ITV. Ni washukuru ITV kwa sababu kubwa mbili. Uh, moja ni kwamba mmejitolea nyinyi kama ITV vijana wafanyakazi wa ITV kuja huku kujionea mwenyewe ili sasa mkishajionea mpate fursa ya kuhabarisha jamii nini kilichoko huku yako mambo mengi sana ambayo nyinyi watangazaji na wakati mwingine mzee mkamkasema tu lakini hamuyajui mimi na ninasema tu kwamba nimefurahi kwamba mpo na majanga yote matatizo yote changamoto zote zinazo tokea huku watu wanakimbiliaga wana kulalamika na kulaumu lakini nyinyi mmefika mtakuwa kwanza mtakuwa mabalozi wazuri sana hilo na wapongeza kwamba nimekuwa mabalozi wazuri sana Kimsingi safari sio rahisi sana. Eh, jana fadhali yani jana fadhali yani leo fadhali ya jana. Jana fadhali ya juzi ndio safari ya kuja huko. Toka tumeanza kila siku wa fadhali ya jana, kila siku wa fadhali ya jana, kila siku wa fadhali ya jana. Lakini leo kigongo kilichokuepo baada ya chakula cha, cha mchana eh tumekilipa kile chakula. <laughs> kile chakula kimetumekilipa barabara na tumefika hapa tumeyeyuka hasa. Kwa hiyo kwa hiyo kitu cha kwanza ni kwamba tume tume tume, tume dhamiria uh, kutangaza mlima wetu tumedhamiria kukuza Kiswahili kwa sababu wenzetu wa Kiswahili nao wamekuja chuo kikuu kwa kisa kwamba Kiswahili kinapanda na sisi watu watanapa nasema ukweli kwamba kwa dhati yetu sisi tumekipokea na tumefurahi sana watu wa chuo kikuu kuzindua Kiswahili kukipandisha ndani ya mlima Kilimanjaro ambao uko chini ya hifadhi za taifa tanapo sisi tunafurahi sana wangeamua kwenda kuzindulia Kiswahili hata kwenye go down lakini isinge kuwa na maana lakini maana ya kukizindua Kiswahili kukipeleka milimani maana yake nini wenyewe wana maana yao lakini mimi tafsiri moja tu kwamba wanataka Kiswahili kiwe juu ndio maana yake lakini kama wenyewe wana maana zaidi ya hapo wanataka kueleza maana yao ya kupandisha Kiswahili juu mimi tafsiri yangu ni kwamba wanataka kuhamasisha jamii Kiswahili kiwe juu kama mlima Kilimanjaro ambao uko juu ndani ya bara la Afrika unasifika na ndio mlima wa kwanza barani Afrika. Kwa hiyo wao nataka Kiswahili kifikie hatua kwamba ndicho lugha ya kwanza barani la bara la Afrika. Na mnakitazama hapa tumetembea takriban tumetembea mita 1420 eh, kutoka kwa bahari lakini pia hapo ni maana kutoka Orombo mpaka kufika hapa. Nini kinafuata sasa mara baada ya hapo? 
baada hapo ni ni ni, 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 ni kumalizia kwenda kwenye Uhuru Park. Mm -hmm. Na Uhuru Park ni mita na, ni kilomita sita kutoka hapa. Ukiuka ukitazama unaona kabisa hapo. Unaweza kwa <laughs> yani kwa kwa kwa, kwa, kwa kudanganywa na macho yeah. ni pale. Mm. Lakini moyo, dhamira na miguu si, si rahisi kiasi hicho. Kimpelekea binadamu wa kawaida alioko kule mjini kwamba mimi nimefika hapa na kwenda pale. Atasema kimi nakwambika kwamba pale si rahisi kama unavyopaona kwa sababu kwanza pako juu na unabidi sasa mwendo wake si wa kwenda juu ni mwendo wake na kuzunguka unazunguka uwezi kwenda hivi kwa sababu uwezi kuwa na break ya kurudi kwa hiyo unakwenda unazunguka unazungua lakini una sehemu utapanda unazunguka unazunguka una sehemu utapanda kwa ni sehemu ambayo inahitaji sasa baada hatu kufika hapa kwanza inahitaji moyo na kuanzia sasa hivi walioko hapa kwanza wanaanza kukaa kimya wasali lakini wajitume kwamba tunataka kuhakikisha kwamba tunafika kilele. Dakika chache mara baada ya watu kadhaa kufika katika kituo hiki cha Kibo anafika hapa Amidi wa mabalozi ambao wameambatana nasi katika safari hii ya kupanda mlima Kilimanjaro tukielekea katika kilele cha Uhuru Daktari Asha Rose Migiro Kwanza napenda kusema kwamba kupanda mlima huu ni aina ya adventure na hata mtu ambaye hajafika mbali zaidi kwa mfano mtu aliyofika Mandara bado amenufaika kujua uzuri wa mlima huu kujua jinsi ambavyo miamba imejipanga mimea imejipanga na hiyo ni sehemu ya uzuri wa mlima Kilimanjaro kwa mtu aliyefika Mandara amepata uzoefu mzuri amejua nini kipo kwenye mabonde ya mlima Kilimanjaro Alifika Horombo ameongeza ujuzi wake wa mlima huu. Kati ya Mandara na Horombo kuna maeneo mazuri yenye mimea mizuri, yenye maua, yenye muonekano ambao huwezi kukuta popote pale. Kwa hiyo wamepata kitu na wao watakuwa na kitu cha kusimulia kuhusu uzuri na upekee wa mlima Kilimanjaro. Sisi tuliopata bahati kutoka Horombo kuja hapa Kibo tumejionea. Eneo hili lina uoto ambao ni tofauti na maeneo hayo mawili niliyosema. Kuna miamba, kuna mawe makubwa, hakuna mimea mingi, lakini hapa na pale kuna maua ya aina ya peke yake. Kuona tu yale mazingira ya miamba tayari unaelewa kwamba mlima wetu huu una sura mbalimbali za kuvutia. Wakati unaona miamba na kutokuwepo uoto unaona pia barafu kwa hiyo hizo ni sura ambazo zinaueleza upekee wa mlima Kilimanjaro kwa hiyo yeyote yule aliyejaribu kupanda mlima huu popote alipofika atakuwa na simulizi ya maisha yake na tunataka simulizi hizo zitumike kuhamasisha wengine kuja kupanda mlima huu kufika kileleni ni majaliwa lakini safari mpaka hapa ni nzuri na tumepata uzoefu mzuri sana Maelekezo yaliotoka hapa tunakula chakula cha jioni saa 12 hadi saa moja, kisha tunalala saa 4 tutaamshwa saa 5 safari itaanza ya kupanda katika mlima wa Gilmans kuitafuta Gilmans Point ambapo hiyo inakuwa ni safari ya kuelekea katika kilele cha mlima Kilimanjaro ni safari ya usiku mtazamaji hapa tunatafuta Gilmans eh kaka ripoti maalum lakini hapa pia nimekutana na balozi wa Tanzania ambaye anawakilisha Tanzania kule nchini Brazil na nchi nyingine kadhaa ambazo anaziwakilisha kule. Balozi ali vipi? Ah, ni shughuli nzito. Yeah. <laughs> hapa tulipo tunakaribia Gilmans Point. Mm. Na yeye mnajua ukifika Gilmans Point umeshauteka eh, mlima. Lakini hapa tumetembea kwa takriban masaa nane kutoka Kibo Hut kuupanda mlima kwa sababu Kibo Hut iko kabisa kwenye tume chini ya crater pale lakini kufika hapa ni masaa karibu manane inakaribia simu huwa inatesa sana inatesa sana nimeshuhudia watu wengi sana wakirudi wengi sana wakipata ile altitude sickness watu wametapika ni 
nikitumia lugha ya mtaani kinoma e, watu wamepata maumivu ya kichwa watu wameishiwa nguvu tu kwa hiyo tulikuwa tunapishana na yale ma sisi tunahitaji mberege au matoroli e, ya kuweza kuwarudisha chini kwa sababu ndio tuliambiwa hiyo ndio e, solution peke yake mimi binafsi kubwa napenda ni, ni ilipongezi ziende kwa hawa ambao wanatuongoza wamekuwa wavumilivu sana na wamekuwa kutupa moyo weta zama mpaka hapa jua la kwa kali lakini wametuvumilia ndugu yangu hapa namuita mwamba kachoka lakini lakini asma hapana ya tupa moyo muda wote mwamba anakuaje sawa eh mwamba mara mara zote atupa moyo bwana usijali yako tu ila wana mara zote wanasema ya jamaa kwenda mbinguni watachelewa sana <laughs> kwa sababu anakuwa bado kutamanisha hapo tu yani ukimaliza hapo hapo tu iwe hapo ifiki na mimi ninapongeza sana <laughs> mimi ninaongozwa na binti mm -hmm. eh sita sita kumtaja jina lake mm -hmm. anaitwa devota mm -hmm. amenishangaza sana lakini sio wewe angata vinaba ambao utapanda umlima tunakuwa ndio zigzag ndio kama ambao mtazamaji unatazama tunapanda sasa angata ufanye namna gani na balozi na jamaa ambaye anasindikiza Njiani tunashuhudia barafu ambalo kwa hakika hatujawahi kukutana nalo katika maisha ya kawaida ya mtanzania. Tunakanyaga juu ya barafu, tunatembea pembezoni mwa barafu na hata kufika katika kituo hiki cha Gilmans, sasa hapa barafu imetandawa katika maeneo mbali mbali. Mtazamaji tumetembea mita 5685 sawa na futi Tuwa ralia tu wajaribu. Kuna bahari. Tumetembea kuanzia saa 5 usiku mpaka saa mbili asubuhi ya leo. Hii yote tumetembea kwa ajili ya kuunga mkono filamu ya The Royal Tour. Lakini pia miaka na moja ya uhuru wa Tanzania bara ama uhuru wa Tanganyika ambapo Leo tarehe tisa ndio tunaadhimisha. Mimi ni Mauli Dikambaya na hii ni ITV. Tuko hapa katika eneo maalum linalojulikana kama Gilmans Point. Mlima Kilimanjaro. Ngakutana hapa na mtu ambaye pia tumetembea pamoja usiku kucha. Kwa Kongole ni kupe pole. Hapana ni Kongole. Alafu pole inakuja baadaye. Safari ilikuwa hivi. Nawe nawe pia nikupe kwanza Kongole pia. Nashukuru japo bado na usingizi mpaka sasa. Sababu siku lala usiku. Mazingira ya hapa uh, Gilmans unaonaje? Mazingira hapa Gilmans yanavutia sana. Kama tunavyoona tuna barafu kila upande. E, hata wale waliokuwa wanasema barafu ya hapa inakaribia kutoweka mimi nashangaa kidogo kwa sababu e, tumekuungana na barafu kutokea eh tutoka tulipotoka kambini mazingira ni mazuri sana na tunaambiwa e, hili jina Gilmans lina historia yake e, kwamba alikuwa ni mtu aliyefanya jitihada ya kupanda na alipofika hapa kufika hapa kufika hapa mwenyewe umejionea sio shughuli ya kitoto kabisa ni shughuli pevu inafika mahali pengine unatambaa kwenye miamba ndio unaweza kufika katika hilo kuna mtu ndo ameingia sasa hivi naye bampanda huu mlima Gilmans hapa e mtu msikie ushuhuda wake yeye sana zungumziaje mm. kwa sauti fulani ya, 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 ya unyonge tatizo ni nini ah ni hali ya hewa mm. oxygen kidogo mm. gandamizo kuna pelekea mda mwingine kisunguzungu tumbo kukata kidogo kusikia hali ya chefu chefu lakini as a commander mm. must succeed a mission never deny kupanda mlima huu ambao watu wengi wa unawashinda na wengi wamerudi njiani kwa fupi unaweza kuzungumziaje ah kwa kweli inahitaji inahitaji uzalendo inahitaji uvumilivu kongo mimi hii ni kwa mara ya pili mara ya kwanza ni upanda mwaka 2013 nilisafari kufika kileleni na na imani hadi sasa Mwenyezi Mungu akanitia nguvu nitafika never salenda kwa hiyo safari mbaya kileleni safari mbaya kileleni basi tunaelekea kwa pamoja kama kidogo mmm naanza kidogo Tendele kwa pamoja mpaka dakika kilele cha Mlima Kilimanjaro tuweze kuona nini ambacho kinajiri huko kuzingatia miaka moja ya uhuru wa Tanzania bara. Hii ni ITV.
kutoka kituo cha Gilmans tunaelekea moja kwa moja kuitafuta Stella ili tufike katika kituo cha Uhuru ambacho ni cha mwisho kwa maana kilele cha Mlima Kilimanjaro. Hapa tunatembea juu ya barafu hadi Stella. Tunatembea juu ya barafu. Hali ni ya baridi ambayo inashuhudiwa katika maeneo haya. Na hatimaye tumefika katika kilele cha mlima Kilimanjaro, kilele cha Uhuru. Hapa sasa furaha inatendawa. Bendera ya taifa ambayo tulikuwa tumekabidhiwa mwanzo wa safari katika geti la Marangu nayo imefika hapa katika kilele cha mlima Kilimanjaro. Bendera ya ITV na Radio 1 inapepea kwa sheria kwamba tumefika katika kilele cha Mlima Kilimanjaro. picha zinashuhudiwa hapa za Kiswahili ambazo zinahanikiza lugha ya Kiswahili na kauli mbiu semayo Kiswahili sauti ya dunia inaonekana hapa katika kilele cha Mlima Kilimanjaro Kongole kwa wote ambao wamefanikiwa kufika katika kilele cha Mlima Kilimanjaro mwaka huu Na haya ni maoni ya walioshiriki kupanda mlima Kilimanjaro. Jambo jema sisi sisi kule Uganda tunachofanya sasa hivi baraza mawaziri wa Uganda walipitisha uamuzi wa kwamba shule za msingi zisipandali zifundishe Kiswahili. Kwa hiyo wana mahitaji kule walimu 2020. Rai yangu ni kwamba tujipange kuanza kupeleka walimu. Basi sisi tuna daktari mmoja kule anafundisha chuo cha Barala Science and Technology Dr. Msigwa. E, yeye amesha kwenda lakini kaenda kama yeye kwanza kufundisha wanafunzi ya moja wa Kiswahili katika hicho chuo. Sisi tunachokifanya kama ubalozi ni kuanzisha clubs za Kiswahili kuhamasisha wanafunzi wa nchi mbalimbali wa Afrika Mashariki na wale wasiofahamu Kiswahili kwanza kujifunza na imekuwa inazaa matunda. Kimsingi sikuweza kutimiza, sikuweza kufika katika kilele cha Uhuru, lakini nimeweza kufika kituo hicho cha Gilman's Point ambacho kimsingi ndipo mahala ambapo pana ugumu mkubwa. Sababu kuna mawe mengi, kuna barafu, kuna kukosa hewa na vitu vingi kimsingi mimi kwa upande wangu pale nilipo, pamoja na kuwa sijafikisha lengo la kufika kileleni lakini pale nilipofika ni hatua kubwa sana ni hatua kubwa sana yani ni experience ya tofauti kabisa unakuwa kama uko kwenye dunia yako peke yako au mko kwenye dunia yenu mwenyewe ni, ni experience nzuri kwa sababu jambo la kwanza kuna kule kutembea umbali mrefu Unajua toka unaanzia pale Marangu mpaka uje uje kituo kinachofuata una masaa karibu matano unatembea kilomita nane. Alafu unapotoka kituo cha Marangu mpaka uje kutoka kituo cha Horombo pia una kilomita mbili za barabara. Kwa hiyo ni experience ina, inakufanya utembee sana. Na unapotembea pia ina challenge yani ina challenge physical strength yako ina challenge mental strength yako na kikubwa ambacho mimi kwa uzoefu kwa uzoefu mdogo ambao nimeuona ni kwamba ni kile akili inachokuambia mwili ufanye sio kile ambacho mwili unaweza kufanya kwa sababu ukisikiliza mwili unaweza ukakuta unaishia kabisa kule chini kwa mfano tu experience fupi ya kutoka mar, marangu mandara mpaka hapa orombo ni parefu sana na kutoka orombo mpaka kibo kilomita mbili na sio za mchezo kwa hiyo yote ina challenge akili yako kwamba je unaweza kubeba ili je unaweza unausukuma mwili unautisha mwili kwa hiyo imetu challenge mimi na ni binafsi imeni challenge sana na ninafurahi nina yani ninafurahi kwamba nimeipata hii experience na nimefanikiwa je Faustin Chombo kutoka kampuni ya Zara alikuwa na jukumu la kuhakikisha tunafika salama anatoa tathmini gani katika safari hii si wote waliofika wengine waliugua jiani wakiwa wanaelekea kwenye kilele cha juu na wengine waliugua wakiwa kwenye maeneo kama Korombo pamoja na Mandara kwa kweli mnanigusa sana kwa sababu takriban baada ya miaka 25 mimi kazi yangu ni kuwapeleka watalii tu kwenye hifadhi ya mlima Kilimanjaro lakini kilichokuwa kinaniumiza ni kwamba kwa nini watu kutoka nchi za magharibi tu na siwa Afrika na Tanzania kwa ujumla 
lakini baada ya hili zoezi la kuazimisha miaka miaka ya I mean, siku ya uhuru wa taifa letu kupamba moto naona jitihada za watanzania zinaongezeka kukua kwa kasi lakini mimi nafikiri watanzania sio kwamba hawahitaji kupanda mlima lakini wanahitaji kupata elimu Katika lango kuu la Marangu hapo ndipo kuna makao makuu ya Tanapa lakini pia Kinapa. Hapo kulipatikana fursa ya kupanda miti ikiwa ni sehemu ya ishara ya waswahili kupeleka Kiswahili katika kilele cha Mlima Kilimanjaro. Na miti iliyopandwa hapa imepewa jina la Mswahili licha kuwa miti hii ina jina lake halisi. Hii maana yake ni kwamba watakao kuwa wanakwenda kupanda katika kilele cha mlima Kilimanjaro watakuwa wanapita hapa kutazama mti huu wa mswahili. Mti wa kwanza ulipandwa na mabalozi lakini pia taasisi mbalimbali za lugha ikiwemo Kita na Tataki nao pia walipanda mti bila kusahau wana habari nao pia walipanda mti na hapa nawazungumzia wana habari ambao wapo mstari wa mbele kupigania lugha adhimu lugha aushi lugha ya Kiswahili na mti huo kwa niaba yao ulipandwa na mwandaji wa makala haya kutoka ITV na Radio 1 Maulid Kambaya mwakilishi wa waandishi wa habari na yeye mwaka huu mwezi wa saba pamoja na mwandishi mwingine wamepewa tuzo ya taifa na makamu wa rais kwa jinsi ambavyo wanatetea Kiswahili. Amekuja hapa Kimanjaro kwa ajili ya kupanda mti wa Mswahili. Wazo hili liko na wazo lake mwenyewe. Na inshallah amelitimiza. Tafadhali maoni kambali. Kutoka na, ITV Radio 1. Na mkoniaba ya ITV na Radio 1 lakini pia kwaniaba ya wanahabari wenzangu wote ambao wako kusela mbele uh, kupigana, kupambana kwa kisha Kiswahili kila kwenda mbali. Uh, Tumekuja Kilimanjaro kwanza tupanda mlima Kilimanjaro lakini hapa uh, tulikuwa kwenye kipindi kilitoa wazo la kupandwa miti ambayo itakuwa na jina la mswahili ili watu wanapokuja hapa wawe wanaenzi lugha ya swahili uh, tofurai hii leo wazo limekubaliwa na waswahili wengi wameliunga mkono uh, na hapa tunapanda mswahili huu kila ajaye kutupanda mlima Kilimanjaro na kwenda maeneo mengine akifika hapa anakuwa namwagia ama anakula matunda ambayo yatokana na mti huu wa mswahili hakika wana habari tunaweza tutatekeleza kwa vitendo namna hii Sherehe fupi ilifanywa mara baada ya kumaliza matukio yote hayo na ndipo hapo wapanda mlima walipatiwa zawadi ya vieti kwa maana walitambulika rasmi katika vieti vya kisasa ambavyo kama utaskan uh, ule msimbo ambao unaonekana pale katika chete chako basi taarifa zote utazipata alikuandalia na kukuletea makala haya kwa siku hii ya leo mimi ni Mauli Dikambaya lakini nikukambie hakuna marefu yasiyokuwa na ncha na hapa ndipo tunafika nchani lakini leo tulikuwa tukiangazia safari ya Twenzedo Kileleni safari ambayo imeandaliwa na kampuni ya Zara na tamati ya safari hii ya Twenzedo Kileleni ya mwaka huu 2022 basi bila shaka maandalizi yaanze sasa ya Twenzedo Kileleni kwa mwaka ujao kwa maana ya mwaka 2023 endelea kutazama ITV Superband Afrika Mashariki lakini shukran kwa kampuni ya utalii ya Zara bila kusahau Tanapa pamoja na Kina na lote ambao mfanikisha makala haya kwa hewani kwa siku hii ya leo niwaambie mwana siku njema Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook ITV Tanzania YouTube ITV Tanzania TV Daima Super Brand Africa Mashariki